வணக்கம் பட்ஜெட் விசாலம் இரண்டு கோடி தரைக்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஏழு யூஸ்ஃபுல்லான ஹேர் டிப்ஸ் தான் முடி வளர்றதுக்கான ஒரு ஏழு வகையான டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு நான் எடுத்துக்கிறது வந்து ஃபார்ச்சுனில் கடுகு எண்ணெய் தான் எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு கால் கப் கடுகு எண்ணெய் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் இருக்கு இல்லையா அதை பொடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த வெந்தயத்தை பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு சின்ன கடாயோ எதுனாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் மொத்தமாக பல்காக காய்ச்சி வைக்கிறதா இருந்தால் கொஞ்சம் பெரிய கடாய் எடுத்துக்கோங்க அளவும் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க இதோட கடுகு எண்ணெயை இப்போ சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்ல ஹீட் பண்ணுங்க ரொம்ப ஹீட் ஆக வேண்டாம் லைட்டா நுரைச்சு வர்ற அளவு ஹீட் ஆனா போதும் இது வந்து உங்களுக்கு நல்ல முடி வந்து அடர்த்தியா வளர்றதுக்கு ரொம்ப ஒல்லியா இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இல்லாம அடர்த்தியா வளர்றதுக்கு தான் இந்த எண்ணெய் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஓகே இந்த மாதிரி நுரைச்சு வரும்போது ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை நீங்க வடிகட்டி எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கனாலும் வச்சுக்கலாம் இல்ல டெய்லி அப்பப்ப தேவைப்படுறப்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வாரத்துல டுவைஸ் நீங்க வந்து ஹேர்ல நல்லா அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்புறவு ஷாம்பு போட்டோ சீக்கா போட்டோ நீங்க வந்து வாஷ் பண்ணிடலாம் அது உங்களுக்கு நல்ல ஹேர் வந்து நல்ல திக்கா இருக்கும் டூ இயர்ஸ் அபோ டூ இயர்ஸ் இருக்கிற கிட்ஸ்ல இருந்து எல்லாருமே வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது உங்களுக்கு இது நல்ல முடி வந்து அடர்த்தி ஆகுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த ஆயில் வந்து அடுத்தது இதே தான் கடுகு எண்ணெய் வச்சு தான் அடுத்ததும் இதுலேயும் வந்து ஒரு ஃபைவ் டைப்பா ஒவ்வொரு ஹேர் ப்ராப்ளத்துக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் என்னென்ன மாதிரி ஹேர் ப்ராப்ளம்னா முடி வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி வர வறண்டு போய் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஹேர் அப்புறம் பொடுகு இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் வந்து இதை வந்து நம்ம கண்டிஷனராக கூட இந்த ஆயிலை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எவ்வளோ உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ உங்களோட முடியோட லென்த்துக்கு அப்புறம் ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அந்த அளவு எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க அதே ஈக்குவல் அளவு தயிர் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆயில் எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவு தயிர் எடுத்துக்கோங்க இது ரெண்டையும் நல்லா ஒன்னா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டீங்கன்னா நல்ல ஒரு பேஸ்ட் ஆட்டம் இருக்கும் இதை வந்து நல்ல நீங்க முடியில வந்து ஃபுல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்ளை பண்ணிட்டு ஷாம்புவோ இல்லைன்னா சியோக்காவோ எதுனாலும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வெயிட் பண்ணிட்டு நல்லா ஷாம்பு ஆர் சியோக்கா போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா முடி வந்து ரொம்ப ட்ரையாகி இருக்கும்ல அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த மாதிரி ட்ரை இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஹேர் எப்படி இருக்குது இதை யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா வந்து ஒரு சாஃப்ட் ஆயிரும் அந்த அளவு திக்னஸ்ஸாக ஒரு மாதிரி இருக்கும்ல அந்த மாதிரி இருக்காது சாஃப்டாக இருக்கும் இது அடுத்தது வந்து டேண்ட்ரஃப் இருக்கும் இல்லையா பொடுகு ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த ஆயில் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவு ஆயில் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஹாஃப் லெமனோ இல்லை ஆயில் நிறைய எடுக்கும்போது ஃபுல் லெமனோ கட் பண்ணி அதையும் பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க பிழிஞ்சு விட்டுட்டு ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஆயிலை நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இதை நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஷாம்புவோ அர்ச்சியக்கா போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நல்ல டேண்ட்ரஃப் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லா வந்து இது கியூர் ஆகும் ரொம்ப சீக்கிரமாக நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் ரொம்ப டேண்ட்ரஃப் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸாக இருக்கும் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டிஷனராக எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சாரி இது கண்டிஷனரில் ரீக்ரோத்துக்காக இதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா பாதி கடுகு எண்ணெய் அதே அளவு தேங்காய் எண்ணெய் ரெண்டையும் வந்து ஈக்குவல் அளவு எடுத்துக்கோங்க ஈக்குவல் அளவு எடுத்துட்டு நல்ல ஹேரில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்ளை பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணுங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் வெயிட் பண்ணிட்டு ஷாம்புவை போட்டு நீங்கள் நார்மலாக வாஷ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு இது கடுகு எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு என்ன ரொம்ப பிசு பிசுன்னு ஒரு மாதிரி ஹேரே வந்து ரொம்ப அந்த வெயிட்டாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அதனால் ஷாம்பு போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கோங்க வாஷ் பண்ணாமல் இருக்க வேண்டாம் அதனால் இதை வந்து ஒரு வாரத்தில் த்ரீ டைம்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஹேர் வாஷ் பண்ணுற டைம் ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் எடுத்துகிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல வந்து ரீக்ரோத் இருக்கும் ஹேர் வந்து நிறைய ஹேர் ஃபாலாக
நான் உங்களுக்கு ரீப்ளை கொடுக்குறேன் இந்த மாதிரி கடுகு எண்ணெயை வந்து நிறைய டைப்பில் யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து ரொம்ப ஹீட்டான ஆயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மேக்ஸிமம் இதை எடுக்கிறது இல்லை நான் சம்மர் டைமில் எடுக்கலாம் கூட அதே மழை பெய்கிற டைமில் குளிர் இருக்கிற டைமில் கூட நீங்கள் இதை அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் நல்ல வந்து உங்களுக்கு ஹேருக்கு வந்து நல்ல க்ரோத்து நல்ல ஷைனிங் எல்லா விதத்துலேயும் இது வந்து ரொம்ப யூஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த எண்ணெயை வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு நல்ல டவல் வச்சு டவல் பிழிஞ்சு அதை வந்து தலையில் கட்டிட்டு நீங்கள் வந்து வாஷ் பண்ணிங்கன்னா நல்ல கண்டிஷ்னராக கூட உங்களுக்கு வந்து யூஸாக இருக்கும் அடுத்தது என்ன பார்க்குற போகிறோம்னா கேரட் ஆயில் கேரட் ஆயில் வீட்டில் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆயிலை பொறுத்தல வந்து உங்களுக்கு விட்டமின் இ ரொம்ப கேரட் சாப்பிட்றதுனால என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்கோ அதை வந்து இந்த ஆயிலில் உங்களுக்கு இருக்குது இதுக்கு நம்ம எடுத்துக்க போகிறது வந்து ஆலிவ் ஆயில் எடுத்துக்கிறோம் கேரட் ஆயில் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் ஸ்கின்னுக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் ஹேருக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் இதை வந்து இப்போது நான் வந்து உங்களுக்கு கேரட் ஆயிலாக எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து சொல்ல போகிறேன் இதுக்கு நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஆலிவ் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க ஆலிவ் ஆயில் ஹாஃப் கப்போ இல்லை ஒன் கப்போ எவ்வளோ குவான்டிட்டி எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவுக்கு கேரட்டை துருவி எடுத்துக்கோங்க ரெண்டும் ஈக்குவல் ஈக்குவல் அளவு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டும் ஈக்குவல் குவான்டிட்டி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஆலிவ் ஆயில் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வர்ஜின் கிடச்சாலும் எடுத்துக்கோங்க நார்மல் கிடச்சாலும் எந்த ஆலிவ் ஆயில் கிடைக்குதோ அதை வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க கேரட் வந்து கேரட்டையும் ஆயிலையும் ஃபஸ்ட்டு க நீங்கள் இரும்பு கடாய் வச்சுருந்தாலும் சரி நார்மல் கடாயை வச்சுருந்தாலும் சரி எதுனாலும் எடுத்துக்கோங்க கடாயில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆலிவ் ஆயிலை விட்டுக்கோங்க ஆலிவ் ஆயில் நான் கால் கப்பாக அளவு எடுத்துருக்கேன் இப்போ ஆலிவ் ஆயிலை வந்து கடாயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் இரும்பு கடாய் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் இது இல்லை இதுவும் வந்து நீங்கள் பல்காக செஞ்சு வைக்கணும் ஒரு ஒன் லிட்டர் டூ லிட்டர் அந்த மாதிரி பல்காக செஞ்சு வச்சு கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா கேரட்டை பொறுத்தளவு டெய்லி வந்து நீங்கள் ஸ்கின்ல அப்ளை பண்ணிட்டு குளிக்கும் போது நல்லா வந்து ஸ்கின் க்ளோவாக இருக்கும் நல்லா வந்து ஒரு கலர் சேஞ்சஸ் கூட உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ கேரட்டையும் சேர்த்து அப்ளை பண்ணியா சேர்த்தாச்சு இதில் இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்டவ்வை வந்து ஃபுல் ஃப்ளேம் வைக்காதீங்க மீடியம் ஃப்ளேம் கூட வேண்டாம் லோ ஃப்ளேம்ல வச்சுருங்க ஏன்னா உங்களுக்கு ஹை ஃப்ளேமோ இல்லை மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சா கூட உங்களுக்கு சீக்கிரம் வந்து தீஞ்சு போயிடும் நல்ல சிம்ல லோ ஃப்ளேம்ல வச்சுருங்க வச்சுட்டு இங்கேனாதான் உங்களுக்கு அந்த கேரட்ல உள்ள ஜூஸ் வந்து ஆயில்ல நல்லா வந்து இறங்கிடும் இந்த நல்லா உங்களுக்கு ஆயில் அந்த கேரட்ல உள்ள ஜூஸ் எல்லாம் இறங்கினோடனே அந்த கேரட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி கரிஞ்ச மாதிரி ஆயிடுச்சா இப்போ ஆயிலோட கலர் கூட உங்களுக்கு நல்லா சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் பாருங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் ஆற வச்சுட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நல்ல ஃபில்ட்ரு ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஆயில் பாருங்கள் அந்த கலரு ஆலிவ் ஆயில் நார்மலாக இருந்த கலருக்கும் இதுக்கும் ரொம்ப சேஞ்சஸ் இருக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு நல்ல டெய்லி ஸ்கின்ல அப்ளை பண்ணிட்டு குளிக்கலாம் ஹேருக்கு அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வச்சுருந்துட்டு நீங்கள் ஷாம்புவோ சீக்காவோ எதுனாலும் போட்டு வந்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம் நல்ல ஹேர் க்ரோத்துக்கும் இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண் பார்வை அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க கூட கண்ணாடி போடுறவங்க அந்த மாதிரி இருக்கவங்க கூட இதை வந்து நீங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆயிலை பொறுத்தல உங்களுக்கு நல்லா ஒரு ஸ்கின்லையும் அப்ளை பண்ணும்போது நல்லா அப்ளை பண்ணிட்டு குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டு குளிக்கலாம் அந்த மாதிரி செய்யும்போது நல்லா ஸ்கின் வந்து க்ளோவாக இருக்கும் இந்த நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களோட கமெண்ட்டை கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் எழுதுங்க உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தனாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்